நான் உங்கள் கவிதா பேசுகிறேன் இந்த கணிதம் வசப்படும் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ நாம் ஒரு கதையோட கொஞ்சம் விழிப்புணர்ச்சி கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனோட ஒரு கணக்கும் பார்க்கலாம் ராஜ் தன்னோட ஆன்லைன் கிளாஸில் டிராஃபிக் சிக்னல்ஸை பற்றி நடத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லி அம்மா கிட்ட நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கார் அப்போது அம்மா டபிள்யூஹெச்ஓ பற்றி அவங்களோட டிராஃபிக் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸை இன்டர்நெட்லேருந்து எடுத்து நிறைய சொல்கிறாங்க அதை நம்மளும் பார்க்கலாமா ஓகே இப்போது டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் பற்றி நீங்கள் இந்த கோவிட் நைன்டீன் சீசனில் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிராஃபிக்ஸை பற்றி ஒவ்வொரு வருஷமும் சாலை போக்குவரத்து விபத்தில் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் இருக்கிறாங்களாம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சாலை போக்குவரத்து விபத்துக்களால் ஐம்பது மில்லியன் மக்கள் காயமடைகிறாங்களாம் விபத்துக்குள்ளானவர்களில் பாதி பேர் பாதசாரிங்க பா சைக்கிள் ஓட்டுறவங்க மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுறவங்க இவங்க தான் அப்படிங்கிறது அவங்களோட ரிப்போர்ட்டு சாலை போக்குவரத்து விபத்துக்கள் நாடுகளில் மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் நாலு பர்சன்ட் வரை செலவாகுதான் இன்னொன்று விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக பயன்படுத்தப்பட்ட சீட் பெல்ட்டுகள் விபத்தில் இருக்கிற அபாயத்தை அறுபத்தோரு பர்சன்ட் குறைக்கிறதா அவங்க சொல்கிறாங்க குழந்தைகளுக்கான டிராஃபிக் ரூல்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணா முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் குழந்தைகள் இருக்கிறத விபத்துலேருந்து தவிர்க்கலாம் ஹெல்மெட் ஆபத்தான மற்றும் தலையில் கடுமையான காயங்களை நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் குறைக்கிறதா ரிப்போர்ட் இருக்கு உலக எங்கிலும் குடி குடிபோதையில் ஓட்டுநர் இருக்கிற ஓட்டுநர் சட்டத்தை அமல்படுத்தினா அல்கஹால் தொடர்பான விபத்துக்கள் இருபது பர்சன்ட் குறைக்கப்படலாம் அப்படின்னு டபிள்யூஹெச்ஓ கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க சராசரி வேகத்தில் ஒவ்வொரு ஒரு கிலோமீட்டர் குறைப்புக்கும் விபத்துக்களின் எண்ணிக்கையில் ரெண்டு பர்சன்ட் குறைவு இருக்கு எளிய குறைந்த விலை பொறியியல் நடவடிக்கையினால ஆயிரக்கான உயிர்களை ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை காப்பாற்ற முடியும் அந்த எளிய பொறியியல் கருவி என்னென்னா இந்த டிராஃபிக் சிக்னல் இந்த டிராஃபிக் சிக்னல் பற்றி சொல்லணும்னா போக்குவரத்து அறிகுறிகள் மூணு அடிப்படை வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று ஒழுங்குமுறை இன்னொன்று எச்சரிக்கை மற்றும் வழிகாட்டி அறிகுறி போக்குவரத்து அடையாளத்தோட வடிவம் அது ஏன் அந்த வடிவம் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்களான்னா நமக்கு கனமான மூடு பணி போன்ற மோசமான ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கும்போது நீங்கள் ஈஸியாக இந்த வடிவத்தை நம்மளை பார்க்க முடியும் அதுக்காக தான் இந்த டிராஃபிக் சிக்னல் இந்த மாதிரி இருக்குது சரி இப்போ இந்த டிராஃபிக்ஸை பத்தி படிச்ச உடனே டிராஃபிக் பத்தி ஒரு கேள்வி அம்மா ராஜுக்கு கொடுக்குறாங்க சரி அந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கும் தான் கவனிக்கிறீங்களா வெவ்வேறு சாலைகள் சந்திக்கிற மூணு இடங்கள்ல சாலை பாதுகாப்பு விளக்குகள் வைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் வைக்கப்பட்டிருக்கு அவை ஒவ்வொன்றும் நாற்பத்தி எட்டு வினாடி எழுபத்தி ரெண்டு வினாடி நூத்தி எட்டு வினாடி அந்த மூணு இடத்துலயும் இருக்கிறது வினாடிகள்ல மாற்றம் அடையும் அப்படின்னா இவ மூணும் காலையில் ஏழு மணிக்கு ஒரே நேரத்தில் மாற்றம் அடைஞ்சிருந்தால் திரும்பவும் எப்பொழுது அவை மூன்றும் ஒரே நேரத்தில் மாறும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும் ஓகேவா இப்போ ஆன்சர் பார்க்கலாமா கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா ஓகே நான் இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சரை சொல்கிறேன் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக அப்படின்னா மூணு இடத்துல இருக்கிற டிராஃபிக் சிக்னல்ஸு ஒன்று வந்து நாற்பத்தெட்டு செகண்டில் மாறும் இன்னொன்று வந்து எழுபத்தி ரெண்டு செகண்டில் மாறும் இன்னொன்று வந்து நூற்றி எட்டு செகண்டில் மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நாற்பத்தெட்டு எழுபத்தி ரெண்டு நூற்றி எட்டு மூணுத்துக்குமான ஃபேக்டர்ஸை கண்டுபிடிங்க சரியா இப்போ அதுக்கான எல்சிஎம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணுக்குமான காமன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ஸோ அந்த நானூற்றி முப்பத்தி இருக்கிறதுனால நம்ம மினட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக 60 செகண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மினிட் இல்லையா அதனால் சிக்ஸ்டியால் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டை டிவைட் பண்ணுங்க டிவைட் பண்ணும்போது ஏழு கோஷன்ட்டாகவும் பன்னிரெண்டு ரிமைண்டராகவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மீதியாகவும் ஈவாகவும் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஏழுன்றது ஏழு நிமிஷம் பன்னெண்டுங்கிறது பன்னெண்டு செகண்டு ஸோ நீங்கள் அந்த டைமை ஏழு மணியோடு ஆட் பண்ணும்போது ஏழு மணியோடு ஏழு நிமிஷம் பன்னெண்டு செகண்டு கழிச்சு அந்த சிக்னல் மாறும் மூணும் ஒரே நேரத்தில் மாறும் ஸோ ஏழு மணி ஏழு பன்னிரெண்டு ஏம் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த ஆன்சரை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு உங்களுக்கான வழக்கம் போல் டாஸ்க்கு இங்கே வந்து என்ன இந்த டாஸ்க்கில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபர் 
ஐந்து நிமிடங்கள்ல அறுநூறு மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு தெருவை கடக்கிறார் மணிக்கு எந்த கிலோமீட்டர் வேகத்துல அவரு போயிருப்பார் இதுதான் உங்களுக்கான கொஸ்டின் ஒரு நபர் ஐந்து நிமிஷத்துல அறுநூறு மீட்டர் நீளமுள்ள தெருவை கடந்தால் மணிக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அவர் சென்றிருப்பார் இதுதான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அடுத்த வீடியோல இதுக்கான ஆன்சரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ லாஸ்ட் வீடியோக்கான ஆன்சர் நானு கே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீடியோவோட லிங்க் கொடுக்குறேன் ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அதை வச்சு அதுல என்ன கொஸ்டின் கேட்டேன் டாஸ்க்ல அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஆன்சர் அதுக்கான ஆன்சர் பிளட் ரிலேஷன்ஸ் பத்தி கொடுத்துருந்ததுனால அதுக்கான ஆன்சர் புகைப்படத்துல உள்ள சிறுவன் சுரேஷின் தாயின் மகனின் ஒரே மகன் அப்படின்னா அதாவது சுரேஷின் மகன் எனவே சுரேஷ் வந்து சிறுவனோட தந்தை ஓகேவா சி யூ அகெயின் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ கணிதம் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லைங்க இப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்களான்னா கணிதம் வசப்படும் தேங்க்யூ பாய்